বারে প্রথম কিরণতে মেল খাই ওর গাড়ি কালার তোমাদের মোদি গাই কালার দেখো একদম সেন্সর মত বাচ্চা অনুষ্ঠান আগের দিনের রাতটা ছিল ঝড় বৃষ্টি বৃষ্টি এসে যেন প্রকৃতিটাকে স্নান করে দিয়েছে চারিদিকটা দেখো কত শান্ত একটা পরিবেশ আর বৃষ্টি হলে না রাত্রেবেলা ঘুমটা ভালোই হয় কি বলো সকালবেলা বেরোলেই আমি আগে পায়ে জুতো পরব কিন্তু দেখো এখন মনে হচ্ছে না খালি পায়ে হাঁটি আর তোমাদের দাদাভাইয়ের এই জিনিসটা নিতেই ভুলে গেছিলাম আর চারিদিকটা দেখো পাতায় ভরে কি অবস্থা হয়েছে চারিদিকের অবস্থা দেখে আগে ভাবছি যে নিজে আগে ফ্রেশ হয়নি তারপর সব কিছু করব আর দেখো প্রথমে আগে মুখের টোনারটা লাগিয়ে নিলাম তারপরে আমার ক্রিম অ্যাপ্লাই করে নিলাম তারপরে সব কিছু আস্তে আস্তে করে তারপরে যাব কাজে সিঁদুরটা আমি দুবারই পড়ি একবার সকালবেলা আরেকবার স্নানের শেষে আর দেখো সিঁদুরটা কি করে নাকে কপালে এক গাদা পড়েছে নিজের কেয়ার তো করলাম এবার ঘর বাড়ি কেয়ার তো করতে হবে তো খাট গোছাতে গেছি যখন তখন দেখি কি এই বোতলটা আসলে এই বোতলটা দিয়ে আগের দিন আমরা একটা গেম খেলেছিলাম সেদিনকে আমি একদম পারছিলাম না আর আজকে দেখো দুবারে আমি দাঁড় করে ফেলেছি সত্যি প্রতিদিন আমার শাশুড়ি মাই বাসনপত্র সব কিছু বের করে টেবিল টেবিল মুছে একদম বাসন মেজে নেক চলে আসে তবে আজকে আমি করছি কেন বলতো বাইরে এত পরিমাণে পাতা জমেছে না চারিদিকটায় দেখেছো তো কেমন নোংরা হয়ে রয়েছে সেইগুলো মা আস্তে আস্তে পরিষ্কার করছে পুরো উঠনটায় আর কি সেই জন্য ভাবলাম আমি এগুলো নিয়ে চলে যাই আসলে আমি আর আমার শাশুড়ি মা দুজনে মিলে মিশে কাজ কমপ্লিট করে ফেলি চারিদিকটার কি অবস্থা না হয়েছিল একটু আগে আর পরিষ্কার করার পরে কতটা সুন্দর লাগছে আমাদের মিনিটাকে প্রতিদিন মুড়ি দেওয়া হয় আসলে ঘরের মধ্যে থাকে তো সেই জন্য ঘরের মধ্যে মুড়িটা দেওয়া হয় আর ও কি করে কিছু মুড়ি খায় আর কিছু মুড়ি রেখে দেয় তো ওগুলো কি করে আমি ঝাড় দিয়ে ফেলে দিই আর আমাদের কুতুটা দেখো একটা একটা মুড়ি সবগুলো খাচ্ছে কি করবে বলো ওদের তো খাবার দেওয়ার মতো কেউ নেই তাই নিজেদের খাবার নিজেদেরই জোগাড় করে খেতে হয় তবে আমরা চেষ্টা করি ওদেরকে খাবার দেওয়ার যাতে ওদের পেটটা ভরা থাকে আর দেখো আমি সরাচ্ছি ও সরছেই না ও মনে হয় খিদে পেয়েছে জানো তো আর আমার শ্বশুর মশাই চলে এসছে ঘুম থেকে উঠে আর আমি হাসছি দেখে কি করব। কালকের মতো আমার গাছগুলো আর আমাকে গাল দেবে না কেন বলো তো কালকে তো বৃষ্টি হয়েছে তাই না তো গাছেরা জল পেয়ে গেছে তো আজকে জল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তো দিচ্ছি না আজকে আগের দিন রাত্রেবেলা বৃষ্টি হওয়ায় কেউ ভাত খায়নি তা আমি আর শাশুড়ি মা লুচি বানিয়েছিলাম ওই যে হাড়িটা দেখতে পাচ্ছ এখানে হাফ হাড়ি লুচি আছে তো এখন চা করব লুচি দিয়ে চা দিয়ে খাবো লুচি দিয়ে চা খেতে কে কে পছন্দ করো কমেন্ট করে জানিও আমার তো দারুণ লাগে আর তোমাদের আর চা তো হয়েই গেছে তো সবার আগে কাকে চা দিই তোমরা তো জানোই ঠাকুমার জন্য নিয়ে যাচ্ছি আসলে এই মানুষটার তিনটে ছেলে প্রত্যেক জনার কাছে মাসে মাসে খায় তবে এই মাসটা আমাদের সাথে নেই তো কে কখন চা দেবে না দেবে সে আসায় না থেকে আমি প্রত্যেক দিন চা করে ঠাকুমাকে আগে দিয়ে আসি এক কাপ চায় তো কিছু যায় আসে না তাই না মানুষটা চা পেলে বড্ড খুশি হয় আর লুচি দেখলে তো অনেক খুশি প্রতিদিনের মতো আজকে জিজ্ঞেস করছে বোন তুই খেয়েছিস তো আসলে মানুষটা এরকমই খাওয়ার আগে সকলে কথা জিজ্ঞেস করে সকালে কিছু বাসি কাজ কমপ্লিট করে এখন একটু বসবো তারপরে আবার ছুটবো রান্না করতে হাউস ওয়াইফের জীবনটা এরকম না তবে আমার যতটা কষ্ট হয় তেমন কিছু না ভালোই লাগে করতে এখন অভ্যেস হয়ে গেছে প্রথম প্রথম আমার একটু কষ্ট হতো তা এখন কিছু মনে হয় না এখন রান্না করব আবার এগারোটার সময় বসিয়ে দেবো দুটোর মধ্যে আমার রান্না কমপ্লিট খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় এখন ওই দেখো ভাত বসিয়ে দিয়েছি ভাতটা হচ্ছে বাবা মাঠে চলে গেলে না আমার একটা জিনিসে খুব টেনশন হয় যে তোমাদের দাদা ভাই কেন কে ভাত দিয়ে আসবে অবশ্য বাবা চলে আসে তবে লেট হয়ে যায় প্রায় এগারোটা বেজে যায় ততক্ষণে তো তোমাদের দাদা ভাই খিদে পেয়ে যায় তাই না সো অতটা খেতে লাগবে না কেন যেন কারণ খুব তাড়াতাড়ি উঠে সকালবেলা আগে চা করে দিয়েছি চাটা খেয়ে তারপরে গেল আসলে আগের দিনের লুচি আছে আর ওই লুচি দিয়ে চা খেতে খুব পছন্দ সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে চলে আসলাম রান্না করতে এখন রান্না করব ছোলার ডালের বড়া ডালটা আমি মিক্সিতে করে নিয়েছি কেননা এতগুলো ডাল শিলে বাটা অসম্ভব আর শাশুমা বলে গেছে যে এটা তুমি মিক্সিতে করে নাও আর মিক্সিটা আমি করার পরে কি করি মুছে ধুয়ে আবার রেখে দিই কেন বলো তো জিনিসটা ভালো থাকে যে কোনো জিনিস তিন টাকা হোক আর তিন হাজার মানুষ যদি তার মূল্য বুঝে যায় না তাহলে জিনিসটা তাকে কোনোদিনও ঠকায় না মুসুর ডালের বড়া মটর ডালের বড়া খেয়েছি তবে ছোলার ডালের বড়া খাইনি তবে আজকে খাবো আর যদি ভালো লাগে তাহলে তোমরা করে খেও বড় 
ভাজা ভাজা হয়ে গেছে দেখো কি সুন্দর হয়েছে মুচমুচে হয়েছে আর আমি একটা খেয়েছিলাম দারুণ লেগেছে সত্যি বলছি আর এখন বড়াগুলো নিয়ে আমি কোথায় যাচ্ছি বলতো ঠাকুমার কাছে আসলে আমি কিছু রান্না করলে না আগে ঠাকুমাকে দিয়ে আসি আসলে খুশি হয় ব্যক্তিটা তো দেখো বকেই যাচ্ছে এক মনে আসলে বুড়ো মানুষ তো একটু মানে খিটখিটে স্বভাবের হয়ে যাচ্ছে যত বয়স হচ্ছে না এদের এরা বাচ্চাতে পরিণত হচ্ছে জানো তো তো কী করবো বলো বকেই যাচ্ছে আমি একটু সান্ত্বনা দিয়ে আসলাম বললাম এমন করো না ঠাকুমা এটা খাও আর কি বলবো আজ দুপুরে আমাদের বাড়িতে রান্না হবে মোচার তরকারি ডাল আর কুমড়ো শাক তাই প্রথমে তোমাদের বৌদি মোচাটাকে কেটে নিচ্ছে দেখতে পাচ্ছ আর মোচার জামা প্যানগুলো খুলে নিচ্ছে আসলে ছোটোবেলায় আমরা এটাই বলতাম তো এরপরে তোমাদের বৌদি কুমড়ো শাকগুলো ছোটো ছোটো করে কেটে নিল তারপরে সে আস্তে আস্তে রান্নাটা বসিয়ে দিয়েছে প্রায় এক ঘন্টা ধরে মোচাটা কাটলাম অবশেষে দেখো আমার হাতের কি অবস্থা এই দেখো ইচ্ছি ছিছি কি হয়ে রয়েছে তো মেহেন্দি পরে ফেললাম আর এগুলোকে বিজেতে দিয়েছি কেন বলতো এ দেখো এর একটা কষ আছে ওটা বেরিয়ে যাবে তো বন্ধুরা রান্না বান্না সেরে স্নান করে খাওয়া দাওয়া করে এখন একটু বসলাম রেস্ট নেব আসলে একভাবে কখন থেকে কাজ করছি তোমরা তো জানোই সেই এগারোটার সময় লেগেছি কাজে তো এতক্ষণ এখন কটা বাজে জানো এখন বাজে সাড়ে তিনটে এখন খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করলাম আজকে প্রচণ্ড লেট হয়ে গেছে আরেকটা জিনিস হয়েছে কি হয়েছে বলতো ওই যে মোচাটা কাটছিলাম দেখেছো তো ওই মোচাটা এত কষ্ট করে মশলা টশলা দিয়ে পুরো মাংসর মতো রান্না করেছি মানে মাংস দিয়ে যে যাবতীয় জিনিসগুলো লাগে সব কিছু দিয়ে রান্না করে এখন দেখছি মোচাটাই তিত আমার রান্না করাটাই বিফলে গেল এত কষ্ট করে করলাম হাতগুলো দেখেছি আমার কি অবস্থা হয়েছিল এখন অবশ্য তা নেই এখন আমি হাত তাত ভালো করে ঘুষি মেজে নিয়ে এসেছি খাওয়া দাওয়া সেরে এখন একটু ইচ্ছে করছে পেঁপে মাখা খাবো তেঁতুল দিয়ে তো আমার শাশুড়ি মা যাওয়ার আগে মানে মাঠে যাওয়ার আগে আমাকে তেঁতুলটা গুলে দিয়ে গেছে ভালো করে মানে নুন আর চিনি চিনি দিয়ে যাই হোক কাঁচা তেল তেল দিয়ে এবার আমি পেঁপেটা শুধু কুচাবো আর মাখা করবো তো বন্ধুরা এখন আমরা যাচ্ছি পেঁপে আনতে আমাদের পেঁপে বাগানে আসলে তোমাদের বৌদি একটু আগে হয়তো বলেছে যে পেঁপে মাকে খাবে তো ওর ইচ্ছা হয়েছে পেঁপে মাকে খাবে তো চলো পেঁপেটা নিয়ে আসি আর এখান থেকে একটুখানি আমাদের মাঠ আমরা পেঁপে বাগানে যাচ্ছি আমাদের সাথে সাথে আমাদের কুতো চলে এসছে কুতো বাবা পেঁপে মাকে বলো দুটো চলে এসছে দেখো পেছন পেছন এই পাকা পেঁপে তো দাও এগুলো খাবো বাড়িয়ে खाते দেখতেই পাচ্ছ আকাশে মেঘ করেছে আর বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর আশেপাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তাই তো আসলে সত্যি করি আকাশে মেঘ করেছে এই দেখো মেঘ করেছে আকাশটা আকাশটা একদম কি বলবো চারিদিকে মেঘে একদম পূর্ণ হয়ে গেছে আসলে বৃষ্টি হতে পারে এখন বেশি বেশি বাজে না আর এই দিকে তোমাদের বৌদি পেঁপে মাখার জন্য ইয়ে করছে মানে পেঁপে चलो पेपे गो खेते আসলে মা তেঁতুলটা গুলে দিয়ে গেছিল আর সব তেঁতুল শেষ করে ফেললাম খেতাম খাও খাও তুমি খাও আকাশটার কি অবস্থা বৃষ্টি হবে তো ভালো বৃষ্টি হবে আজকে আমাদের বাড়িতে একজন নতুন অতিথি চলে এসছে আমাদের পাকলি বুড়ি আমাদের এই এই যে পাকলি বুড়ির বোন চলে এসছে ওই দেখো ভেতরে আছে এক খালি তোমাদের দেখাবো মার করুক কই 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 এই দিকে না এই দিকে কই 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 এই দেখো আমাদের পাকলি বুড়ি এ এ দেখো আমাদের ছোট্ট মনা সে গিয়েছিল ভিডিওতে তোমরা দেখেছো আজকে দেখো কত বড় হয়ে গেছে 
তোমার জামার কালার ওর জামার কালার একই হয়ে গেছে তো তাই তো আমার জামার কালার সে গিয়েছিল আর আজকে বাড়ি আসলো ও ও ওর মা জামার কালার তাই তো সব সেম সেম পড়ে আসছে তো এই দেখো আমাদের ছোট সোনাটা চলে গেছে তোমাদের বৌদির কাছে কেমন লাগছে দেখো ওর গাড়ি কালার আর তোমাদের বৌদি গাড়ি কালার দেখো একদম সেম সেম মনে হচ্ছে मन क्यों प्रत्येक दिन बारोटा बेचे जाए बारोटार मध्य घूम कर प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो और कमेंट कर गुड नाइट ब